Daar sê, graag stel 1, weet jylle nou, handel oor klimatologie en geomorfologie, ons gaan nie weer daarna kyk nie, jylle ouwe sal onthou, um, daar is reeds een klompie goed op die internet beskikbaar, um, jylle het die werkkaarte van die WKOD gekry, so ek is seker daarvan, jylle sal hier die um, uh, afdeling A, se vraag stel behoort jylle nou onder die knie te kan kry. En al twee van hierdie vraag stelle, is daar een klompie kaartwerk, um, so 30 punte kaartwerk in vraag, vraag stel 1, en ook 30 punte in vraag stel 2. Daar is, ek denk jylle kan op my skerm, kan jylle sien, dat um, dit is omtrend waar oor die kaartwerk gaan. Maar ons gaan nie nou daar praat nie, ons gaan later praat oor die kaartwerk. Um, Ek gaan baie vinnig dier hierdie kaartwerk gaan, oops, excuse, dis nie waar ek wil wees nie. Ek, excuse, ons, ek wil net terug gaan. Ja, is kaartwerkvaardighede, soos ek sê, daar kom hulle so vinnig op, dis nie waar ons wil wees vandag nie, ons gaan kyk dan die edersettings. Nou ja, eerste vraag natuurlijk, wat ons van ons self moet vraag, ek gaan my kameraatje afsit, dat jylle nie vir my heel tyd hoef te sien nie, dat ons net na die skerm kan kyk, Beter so, daar sê, jylle kan sien, nederzettingsadrikskunde. Eerste ding wat ek wil sê is, ons het dit lompie lesse gekry by die uh, WKOD, en gaan maak een bykie seker, daar is videokies by die meeste van hulle, en hier is daar die QR kode, wat jy kan skan, kan deur met jou, met jou cellfoon, en jou cellfoon gaan jou dan dadelijk na een video greep toevat, of een video van YouTube toevat. Hoofsakelijk, um, ek denk die meeste van hulle, word aangebied door uh, Oomblend Samai, ongelooflike uh, persoon, liefde geografie, en hy, hy verduidelik so met passie, jylle kan gerust na hom gaan luister, um, as jylle by elkeen van hierdie sessies kom. Hierdie ene keer oor se, les 7 en 8 gaan oor grondgebruikzones, dan les 9 gaan oor straatpatrone, daar so sien jylle die verskillende, of die drie straatpatrone wat ons sê, en daar kan jylle sien, daar is die QR code weer, en dan gaan ek net na hierdie en die stedelike profiel toe, ne? as ons nou die kant staan en ons kyk na die stad, dan sien ons ons nou oprentje, en dis moet nog meer wat ons hier sien. Nou, oom Glenn gaan verduidelik baie mooi in daar die video, gaan, gaan doen moeite, gaan skandeer daar die kodes, en gaan kyk wat na die videos wat daar beskikbaar is. Goed, ouwens, dan het jylle klompie uh, werkhaarte gehad, uh, uh, wat, wat, ek neem aan jylle klaar hierdie vraagjes gekry, um, uh, ja, so ek gaan ek gaan Excuse, dat ek net terug gaan, daar so een terug gaan. As hy, jylle vraag is like so, so ons gaan op sakelijk kyk na ou vraag stelle, maar tussen dier gaan ek goed klomp die inlichting vir jou gegee, ek gaan nou vir jou die volgende uh, vraag stel, of vraag hier uit die ou vraag stel, gaan ek vir jou wees, en dan wil ek hee, jylle ouwens moet asjeblief kyk na die antwoorde, ons gaan redelijk vinnig dier hierdie werk, hulle wees vir ons in nederzetting A, B, uh, nederzetting C, D, E, en dan tot by F, en dan is daar klompie vraag wat gevra word. Nou, kom ons kyk net, die naam wat in nederzetting A gegeven word, daar so, uh, hy is ver van die water afgelee, en um, dan sê hulle dis, omdat die water as die bedreiging beskou word. Nou, so in nederzetting het een spesifieke naam, en dan sê hulle benoem die nederzettingspatroon by B, nou weet patroon, weet julle, kan net kern of verspreid wees, en waarom word nederzetting C as een kern nederzetting beskou? Wat er bewys is daar, uh, die daarop, dat nederzetting die waterpunt nederzetting is, so sien julle hier so 4.144111 is daar so een bykie ooreenkomst, geer die naam wat in nederzetting E gegee word, en identificeer die factor, maar die vorm van een nederzetting beinvloed. En dan by die laaste vraag hier, die, beskryf die buitenlijn vorm van nederzetting G, want hou as ons beskryf, dan moet ons so bykie meer skryf, dan gaan ons hier net noem nie. Nou ja, kom ons kyk na die um, die sketsie, oh, dit is nie waar ek wil wees nie, skies, wat eers vir julle daai sketsie by sit, daar sê, daar is ons prentje, kyk gauw gauw, altyd eerste, wat sê die sleutel vir ons, hoe lyk ons gebouwe, ja, ja, dit weet julle, vierkantig, daar is bewerkte landerij, kan julle sien, bewerkte landerij op verskillende plekke, saam met die gebouwe, ons het er vier wat hier deurloop, en hier so lyk vir my kom ons rivier voorbij, en uh, dan het ons ook een dam, ons het een klompie kontoerlijne, en hier so sien ons, het ons eindelijk so snaakse verskynsel, lyk my so, uh, soos een poort, wat hier tussendeer die berge deurloop, ja, 
en as kies en daar loop ons daar loop ons um, een rivier dan daar so by nedersetting aan. Ah, Goed, kom ons kyk gauw gauw bykie na, ja, hierdie is paaie, as kies, nou sê ek vir daar, so daar is ons paaie, dier die dorpe, en daar loop ons rivier, die landerije hier langs die rivier. Kom ons kyk bykie nou na die antwoorde van ons. As ons kyk na die eerste vraag, he, wat die naam word aan nedersetting A gegee, A sit nedersetting A, by die water, dit is een droopunt nedersetting. Hoe komt droopunt? Want hulle is bang voor die water en hulle sien die water als een bedreiging. So nedersetting A is een keer weg. As ons net terug gaan, daar is hy. Kan julle sien hy is so een keer weg van die water af? En daarom word hy beskou als een droopunt nedersetting. Nedersetting B is een geïsoleerde of een vers, uh, verspreide nedersettingspatroon Dit kan net kern wees, kom ons gaan net weer vannacht terug, daar is hy, daar is B, uh, ver van allemaal en allemaal af, van alles af, hy lyk anders dan wat het by C lyk, nee, so hier is verspreide nedersettingspatroon. Waarom word nedersetting C een kern nedersetting genoem? Dit is omdat die gebouwen by mekaar, na by mekaar is, saam gegroepeer is. Wat die bewys daar dat nedersetting D een waterpunt nedersetting is, kom ons gaan gauw gauw na D toe, Kijk hier by die dam, daar is een rede hoekom hy by die dam is. Dit is by die waterbron en daarom noem ons dit een waterpunt nedersetting. As mens gaan kyk na woestijne, dan is daar die waterbronne, daar die fonteine wat gewoonlik vir die mense een bron van water is. Is eigenlijk een baie mooi voorbeeld van een waterpunt nedersetting, nee, ek dink dit is die beste, maar enige dorp of een plekje wat langs die dam is, langs die dam gelees, word beskou as een waterpunt nedersetting. Hoor op in die berge, weg van die, van die rivier af, of weg van die dam af, of weg van die gebied wat kan oorstroom, praat ons van een droopunt nedersetting. Die naam wat aan nedersetting E gegeef word, kom ek gaan daar so, uh, by, by nedersetting E, Hierdie ene keer, hier so langs die pad tussen die berge. Ons praat van een poortdorp of een deurgangsdorp. Kan jy dit sien hoekom een poortdorp? Nou, as jy by Meiringspoort deur hy, jylle kan bykie gaan kyk op Google, dan sien jylle daar sy plekkie met die naam van De Rust. En De Rust is een prachtige voorbeeld van so een poortdorp. Woester in ons eie weeskap is ook een mooi voorbeeld van so'n poordorp. As jy nou dier die berge is, het sy nou dier die tonnel of boe oor die berg, daar waar die, waar die rivier deurloop, dan kom ons by een poord, dan kom ons by Woester uit wat een poordorp is, of dier die uh, 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 poord, daar so by Meiringspoor, daar by uh, 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 op pad na Hartenbos en uh, Nysna en George toe, dan rij jy dier een poort, en daar die dorpie wat ons krijg, die rest is een poort. Goed, volgende ene is so, die factor wat die vorm van nedersetting F beinvloed het, en ons gaan vinnig weer terug gaan. Goed, as jy kyk na F, dan sal jy sien, hier kom een pad in, daar kom een pad aan, en ons weet daar waar hulle aansluit by mekaar. Daar praat ons van aansluitingsdorp. Kom ons kyk, gauw gauw na ons vers, wat sê hulle, wat is ons antwoord? die pad wat daar by mekaar aangesluit het, het, wat daar aangesluit het, dit het gemaakt dat ons hier die aansluiting stort. Buitenlijn vorm van G, as ons hom moet beskryf, <coughs> kyk hier die dorpie, ah, langs die pad is hy gelee, en jylle ken, ups, skies, ek gaan die verkeerde kant toe, daar is hy, daar is hy, kom ons kom by hom, as die pad so, een dorpie so lang, lang vorm het, buitenlijn vorm het, dan praat ons van een lineare dorp. Goed, so dit is die buitenlijn vorm, dit gaan oor die patroon, droopunt en natpunt nedersettings, en dan poordorpe, dit is die klompie van die vraag, wat jylle kan verwacht in die, in die examen. Goed, dan as ons kyk na standplaas, is daar altyd die klompie faktore, wat, uh, wat maak dat die ouwe seker is area kies, om jou dorpie of jou plaas, huis, te gaan ontwikkel. As ons kyk na wat ons hier so sien voor ons, dan sien ons, in die oude daar was dit baie belangrik om vrugbare grond te hee. Hoekom, want mense het geplant, hulle was afhankelijk van die koos, 
wat hulle produceert. So vir een boer was dit belangrijk om nabij vruchtbare grond te wees. Die ander ding wat belangrijk is, is die water. So mense het letterlijk probeer om so naast moeilijk aan damme, mere of vervire te bly. Goed, die volgende ding, um, in die oude haas mense aangeval, jewels was nodig, hulle het gesoek na bergachtige gedeeltes, en baie van ons oude dorpies, kan jy dit baie mooi sien, hoe mense gekies het om te bly boe op die berge, dorpies ontwikkel boe op die berge, of waar hulle min of meer omring was, dier berge, so dat hulle self makkelijker kon verdere. Mense het ook hout gebruik, om kost te maak, om um, uh, uh, te bou, enzovoort. Ja, so dit is ook om het nodig was, om na by areas te wees, waar daar bosse was, waar bome was, wat hulle kon afkap, en hulle kon het gebruik, as brandhout, of hulle kon het gebruik, om huise, of waans, of krale, of wat ook al vir die dieren te, te, te bou. So dit was belangrijk, dat hulle na by bome of bosse. Weiding, as jy dieren gehad het, wil jy toch hulle kost gegeet, so het was noodzakelijk om nabij um, plekke te wees waar een goeie weiding is, en dan natuurlijk, mens wil contact hee met ander mense, so daar waar een goeie paai is, wat by mekaar aansluit, groot paai wat by mekaar aansluit, daar so kry altyd dat dorpies ontwikkel het. Nou, stede, as mens kyk na, na, na stede of landelike gebiede, uh, dan, kry, dan kry ons hierdie verskynsel wat ons landelike ontvolking doen. Nou maak nou net mooi seker dat ons nie um, dier mekaar raak met hierdie twee termen. Hier kan julle sien, praat ons van landelike ontvolking en dan landelike stedelike migratie. Moe nie dier mekaar raak met die twee nie. As ons praat van landelike ontvolking, dan praat ons van die verskynsel dat mense weg, uh, w- w- um, wat in die platteland geblei het, wegbeweeg, dat daar minder mense is in die platteland. So die verskynsel kom voor, mense raak weg, hulle bly nie meer op die platteland nie, daar is al minder en minder mense wat op die platteland bly, ons noem dit landelike ontvolking. Nou die proces wat het laat plaasvind, is hier die landelike stedelike migratie. Dis letterlijk waar mense beweeg uit die landelike gebied uit, na die stedelike gebied toe. Nou ja, Wat is belangrijk daar so? Daar is het klompie faktore wat een rol speel. Ons praat van die trek en die stoot faktore, of die trek en die lok faktore. Nou, sekere faktore trek of lok mense na die stede toe. Julle weet toch wat is dit? Ek dink julle ken dit. Beter werk, salarisse is groter, mense kan gaan hoerschool toe gaan, hulle kan dalk universiteit toe gaan, as mens oud is, is het belangrijk dat daar medische faciliteite na by jou is. As jy op die plaas bly en jy word siek, en jy is oud, dan is jy ver van medische faciliteite af. En natuurlijk vir die jong mense, hulle praat van die nachtlewe, of die opwinding, die ontspanningsaktiviteite wat daar so is, is belangrijk vir jonger mense. En dit is vooral daarom, dat jong mense na die stede toe trek. So hierdie wat jy hier voor jy sien, is het klompie van die lokfaktore, wat mense na stede toe lok. Dan sal sêker goed, wat jou nie een kese gee nie, jy trek weg van die stad af, jy migreer na die, uh, uh, excuse, trek weg van die platteland af, jy migreer na die stad toe, hoekom? Want seker goed dwing jou, forceer jou, om na die stad toe te gaan. Ek hou van hierdie ene, hierdie ene droogtes, as jy nou vir jaar en jaar probeer om te boer, en jy kom nie recht nie, dan het jy nie eindelijk die kese, as om stad toe te gaan, en daar in die stad te gaan werk nie. Of die misdaad, die is daar, die plaasmoorde is een groot kopseer, misdaad maak dat baie mense pad geef van hulle plaas af, eerder in een dorp of een stad gaan bly, waar hulle omring is dier mense, in een wooncomplex bly daar, waar die heinings om is en so, en so, mense beweeg weg van die plaas af, vir al jou oor mense, werkloosheid, baie groot kopseer, en werkloosheid en mechanisatie gaan eindelijk hand aan hand, jy weet, as een boer 10 werkers het, wat vir hom beeste moet melk elke ochend, en jy wist jylle kry een melkmachine, dan het hy nie met 10 werkers nodig nie, hy het eindelijk net 2 werkers nodig, en hulle kan met die melkmachine, kan hulle dan nou die self toeveelheid, of selfs meer koeie melk, as wat uh, die 10 werkers kon recht kry. So mechanisatie uh, veroorzaak dat werkloosheid voorkom, en dit maak dus, dat meer mense wegbeweeg uit die landelike gebied uit, na die stedelike gebied uit. En dan salarisse, dit is ongelukkig so dat die salarisse wat op die platteland betaal, betaal word hier boere, um, uh, 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 is glad nie die as dit wat jy in die, in die stad gaan kry nie, en daarom skuif mense ook 
want hulle wil graag een groter salaris verdien. Wat is die gevolge, daar bly nou, daar gebeur nou iets, daar in die landelike gebied, wat gebeur, eerste ding wat gebeur is, dat daar leeplaashuise begin oopstaan, he. misdaad kom voor, meer misdaad kom voor, die werkloosheid wordt al meer en meer, daar kom nie nieuwe beleggings of nieuwe ontwikkeling nie, en die stad bly eindelijk je ou mense achter, ah, excuse, in die platteland bly eindelijk net je ou mense achter, hoekom? Want al die jong mense, vir al die jong mans, het klaar pad gegee, hulle is nou naar die stad toe, so daar is niet meer um, 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 jong mense, of al jong mans dan nou, wat oorblij in die landelijke gebied nie. Die prijzen van jou eindom val, die winkels sluit, die skole staan leeg, en jou dienste, nou waarvan praat ons praat van dienste, die kracht, die water wat voorzien moet word, die paai wat in stand gehou moet word, dit raak al zwakker en zwakker, soos waar die tijd voorbij gaat, en die minder, en dan minder en minder mense, so dit is gevolge van hierdie landelike stedelike migratie. Landelike ontvolking, minder mense in die landelike gebied, mense migreer naar die stad toe, daar strek en stoot faktore, sekere gevolge. Kan mens iets doen daar? Ja, mens kan. Mens moet probeer om die mense in die, in die, in die platteland te hou, of die platteland te hou, hoe krijg jy dit recht? Natuurlijk, adverteer jou door, maak seker mense weet van jou door, maar wat moet jy, jy moet iets sê om te adverteer, miskien is daar een of ander ontspanningsaktiviteit, een zipline of een route wat mense kan gaan doen om na kunst te kyk, kunstwerke te kyk, of um, klein stalletjes waar mense kan, kan goed kan gaan koop. Um, so focus op toerisme. Mense kan probeer om ouwe gebouwe te restaureren en weer mooi te maak. Focus op jou plattelandse skole, probeer die skole, of die kinders daar in die platteland daar hou, en probeer om die plattelandse skole uh, tot by graad 12 te maak, so dat die jong mense nie, wanneer hulle uh, klaar as my laarskool nou, moet school toe gaan, hoorskool toe gaan, daar is nie hoorskool nie, en dan moet hulle, so maak een hoorskool, sorg dat daar laar en hoorskool is, en dan die ander ding wat mens kan doen, is mens kan probeer om persiele beskikbaar te stel, bijvoorbeeld vir nuiverhede, um, wat nie meer na by die stad hoef te wees nie, of nie na by die stad wil wees nie, kan mens probeer om een, 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 een goed op grond beskikbaar te stel, Oons, ek dink een van die mooiste voorbeelde van uh, hierdie type van, excuse, kom ek gaan net terug daar, uh, wat kan gedoen word, is die KKNK, die Karoo Nationale Kunstefeest. Oudsoring, een dorp, wat eindelijk starig maar seker was, bezig was om dood te loop, dood te gaan, een spook dorp te word, en letterlijk hierdie kunstefeest, het hierdie dorp een groot klomp lewe in, 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 ingeblaas in, in die dorp soos Oudsoring, en uh, ons sien dit al meer en meer van hierdie feeste wat gehou word in hierdie plattelandse dorpies. Ek dink bijvoorbeeld aan die kersie feest daar by Fixburg. Hier iwers dit in die weeskap is hier blijkbaar een skaapfeest of een lamsfeest of so iets, of hier vleesfeest, ek weet nie of jylle daarvan weet nie. Ja, so al hierdie type van goed maak dat mense weer terugkom na die landelike dorpies toe. Um, en mense wil betek hier, ja, ja, dit skip, dit, dit, dit bied vir hierdie klein landelike dorpies, ekonomische inspuiting, en dis wat hulle nodig het, om, um, om, om te kan oorleef. Um, Ribe Kasteel, hier na by ons, is een van die dorpies, wat so een ou dorpie was, vervallen begin raak het, en eeuwenskielik het al die kunstenaars daar ingetrek, en meer en meer mense besoek hierdie dorpie, na week na na week, uh, nogal interessant, om daar so te gaan, gaan, gaan rondloop. Goed, vraag is, hoe vraag hulle dit vir jou? Definieer die term landelike ontvolking, wat er ouderomsgroep mee geer, ek denk jylle het nou al, en noem een kenmerk van een spookdorp, maar ek denk jylle kan sommer het klompie noem. Uh, kom, ek gaan net daar na my antwoorde toe, nou sê, wat is landelike ontvolking, afname in die getal mens in die landelike gebied? Nee, Wat noem ons die proces? Landelike stedelike migratie. Wat het ouderomsgroep? Kijk hier, tussen 18 en 35 jaar, so plus minus, dis die mense, en al die jong mans, maar ook die jong dames, wat trek. En dan kenmerken van een spooktorp. Hoe lyk een spooktorp? Naast die gebouwen is verlaten, winkels staan toe, of leeg. Die mense wat daar bly, is oud. Dis so oud mense wat daar achter bly. Die vervolging neem drasties af, daar is baie werkloose mense, die verwaarloosing van die gebouwen is baie duidelik sigbaar, en misdaad kom al meer en meer voor. Nou, geen twee redes waarom stagnatie of gebrek aan groei in die landelike dorpe voorkom, 
ouwens, ek denk, een van die groot probleem is, daar is geen groei of economische activiteiten nie, daar gaan niks aan nie, daar is een gebrek aan vaardighede, daar is letterlijk um, geen behoefte aan uh, enige economische activiteit nie, en dit maak dat hierdie dorp is al verder en verder achteruit gaan. Daar is die mense wat wil beleen nie, geen beleggingsmoendlikheid nie, of beleggers gaan selfs hulle geld onttrek daar. Infrastructuur is bezig om te verval, nie, daar is net te min mense om hierdie infrastructuur uh, verder uit te brei, of eindelijk in stand te En aan die dienste, nie, die kracht, die water wat voorzien moet word, um, maak dit baie moeilik, want dit, dit kost geld om dit te voorzien, en as jy nie mense het wat belasting betaal, nie, kan dit nie plaasvind. Jong mense, um, uh, trek weg, en hulle is gewoon die mense wat ekonomisch actief is, hulle werk, hulle verdiene salaris, al wat achterblij is, die ouwe mense wat eindelijk deel van die afhankelijke groep raak. Ja, en as minder koopkracht, as hierdie jong mense wegtrek, um, verminder hy die koopkracht, so winkels kry al zwaarder en zwaarder. Die acht punt vraag is wat gewoonlik gevraag word, skryf een paragraaf, acht reels, waar die voorstelle maak om hierdie stagnatie cyclus te verbreek. Kom ons kyk, gauw gauw daar, so is het lompie oplossing, ek gaan nou nie verder daar oor praat nie, ek wil, dink, dit is beskikbaar ook vir julle, maar julle kan self hierna gaan kyk. Jy moet probeer om jong mense in die platteland te hou, bied vir hulle werk aan, probeer nijwerhede daar kyk, goedkoop industriele standplaas, en nee, implementering van geer of die nationale ontwikkelingsplan, dit kan um, skep werkseleente in die landelike gebiede, um, ja, verbeter die basisbehoeftes van die mense, verskaf water, verskaf die regering water, kracht verskaf, dit sal help, ontwikkel parke en ontspanningsgeriewe, organiseer feeste, ne? die KKNK, die kersiefeest, ons het laat daarover gepraat, maak dit aantrekkelijk, as jy hoor nie ou spelfokies daar, vir pendelaars, om in die klein dorpies te kom woon, so vir mense wat letterlijk, hierdie klein dorpies buiten die stad kan bly, en dan kan inry elke dag, jy nie wenskap is het lomp, mense wat elke dag in die stad inry, en hulle ry van ver af, ek dink van Atlantis af, ek dink van aan plekke soos, ehm, um, uh, um, IJzerfontein en, uh, en so aan. Dit is plekke waar mense hier uh, bly daar en hulle rij elke dag 30, 40, 50 kilometer om in die stad te wees um, en, en, en dan hier te kom weg. Maar het is baie rustig gelever daar op die platteland daar waar hulle bly. IJzerfontein bijvoorbeeld. Goed, um, ecotourisme, ons gaan nou nou bykie kyk na ecotourisme, wat dit is en so aan, maar dit is ook iets wat vir mense kan lok. Um, landbouwskole, krij kinders terug in die landbouwskole, dat hulle leer van landbouwaktiviteite, en dan kan hulle ons op die platteland bly, dan hulle nie nodig om, pla- om, om na die stad toe te trek nie. Goed, uh, agenda 21 kan ook geïmplementeer word, julle weet nou van na die ontwikkelingsprogramme van die regering. Ek gaan hierdie voorbij gaan, Daar sê, hier is een paar mooie foto's, ouwens kyk hoe lyk dit, dit is die gevolge van hierdie landelike ontvolking, mense wat pad gee na die stede toe, hierdie proces vir uh, landelike stedelike migratie, jou plaashuis is staan leeg, kyk hoe vervallen raak hierdie gebouwe, kyk hier so, winkel sluit, maar kan julle sien die verval wat al klaar hier so voorkom, nee, nou een van die oplossing is dat ons kyk na ecotourisme, nou wat op deze aarde is ecotourisme, kyk bykie waarop focus hierdie mense, Hulle omskep hulle plaase in game lodges, so hulle kry toeriste om soon toe te kom. En hierdie een lyk vir my soos Allo Reach, so hulle focus op al wijn plante lyk het vir my, en hulle lok mense soon toe met hulle producte. Hierdie ene lyk het vir my soos ook een game lodge, dan kan julle sien hoe word het geadverteer, geluksfontein, ek kan nou nie eindelijk sien daar nie, maar het lyk vir my soos daar is een of ander trials. Nee, nou dit kan 4 by 4 routes wees, dit kan stap routes wees, dit kan kampterreine wees, Ja, en hier so is die melkrivier hiking trail. So, hierdie ecotourisme is eindelijk een groot oplossing vir hierdie probleem van, van landelike ontvolking en die achteruitgang. As jy hierdie klompie plaasen na kyk en jy kry mense, jy kry toerisme om hier naartoe te kom, dan skep dit weer so'n bykie lewe. Dit is so'n ekonomische inspuiting wat hierdie ouwens dan kry. Jou gebouwe, dit is nou vervallen maar kan jylle dink hoe mooi kan hierdie plaashuis wees, as jy om bykie opknap, en, dit, uh, en, en, en jy verkoop om, of jy uh, maak een huisie van om, waar mense kan 
um, handewerk kom doen en so, nee, jy lok mense na hierdie plek, en my so bykie moet mooi maak, moet nie hierdie gebouwe vervallen laat raak nie, probeer om dit uh, op te gradeer. Landelijke ontvolking, hier is die dorpie met die naam van Riverside, um, en dit is nou een van die oude vraagstelle wat, wat hulle gehad het op een stadium, en uh, gevraagd, en ek wil graag jy ons bykie daarna kyk, wat kan gedoen word? Nou voordat die mens met so'n vraag um, begin, dan moet mens eerst kyk, wat het jy tot jou beskikking, en wat, sy, wat sê die sleetel, hier sê die sleetel vir my het lompie inlichting, maar kyk jy bykie wat sy inlichting het tot ons beskikking. Hier so sien ons, is een pad wat hulle voorstel, een verbypad. Heidig loop, kom hier die paai hier in die dorp by mekaar, kan jy sien die kruispad, die aansluiting hier so wat die dorpie ontwikkel het, daar so sien jy my buitenkant van my dorp, dan sien jy die pad waar daar inkom, wat sy inlichting het ons nog, hier is een ou myn, uh, waar so is hy nou, daar sê hy die ou myn, hy is nie meer actief nie, maar dit is een ou myn wat daar so is, hier so is een saagmele, daar kan jy nou sien die saagmele, daar is een ou fort, hy is nou nie hier aangeduid nie, maar daar is een fort, wat gebouw is, wat bestaan nog, hy is nie vervallen nie, daar is een school, maar sien jy die school is net van graad 1 tot graad 9, en hier is daar in een winkel, so het algemene uh, handelaar, die winkel, algemene handelaar, so hy verkoop alles, nee, als wat nodig is, en hier is ons hotel, alhoewel dit net een twee ster hotel is, ek sien hier is daar een dam ook, so ons dit klomp die inlichting wat ons het, wat vir ons kan help, om iets in plek te sit, om te keer dat mense weggaan uit Riverside. Ja, nou as die dam, kom ons gaan net terug na hierdie ene te uh, skies, ouwens. Goed, kom ons praat vir daar. As ons nou moet sê, die mense moet uh, uh, hier so bly, wat gaan ons doen? Ek dink aan een paar goed wat jy kan doen. Is hierdie verbypad een goeie idee? Ek dink nie so nie, want jylle weet ons nou, een van die gevolge, wat, uh, wat geplaas van die negatieve dele van hierdie verbijpaaie is, dat al die mense wat altyd dier die dorp gereid, waarschijnlijk gestop het en iets gekoop het, hier so by die winkel, of brandstof ingegooi het, gaan hulle nou nog moeite doen om in die dorp in te rijd? Nee, hulle gaan rechtheid voorbij hou, so dit gaan vir die dorp uh, baie seer maak op een economische wijze, want die mense gaan nie meer daar inkom nie. So probeer om hierdie verbijpad te verhoed, gradeer liever hierdie pad op, maak hierdie pad een bykie groter, teer om, sorg dat hy mooi nekies is, dat het vir die mense makkelijk en lekker is, om hier in te kom te stop, maak het aantrekkelijk vir hulle, om daar so te stop. Jou school, as ons hierdie school tot by graad 12 kan kry, dan kan hierdie ouwens daar bykie langer hier blij, so probeer om dit op te gradeer. Die ou myn wat daar is, uh, la, nooi mense uit die stad uit, om die, hierdie myn te kom besoek, of denk aan iets anders te, like met die oopgroef myn, wat van een 4 by 4 route, jy weet, hierdie karre, wat hierdie ouders wat met die groot uh, 4x4 voertuie, hulle is so plek om te gaan rui, nou kan mens nie in hierdie my nie, is dit nie van so hard, dat jy hierdie voertuie bykie kan, kan uitdaag, om te kom kyk, wat kan hulle recht kry, in hierdie my nie, nee, mens kan hulle mos daar laat rui, so dit kan nog hulle, um, a, 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 a nieuwe gebruik wees vir die ou my, hier is versien ek is een saagmele, en recht rondom ons, kyk al hierdie, bome wat hier so is, ne? al hierdie bome wat hier is, so mens nie van hierdie bome kan gebruik maak vir die saagmele, planke, dat mebels, dan kan een mebelfabriek, um, dan skep mens mos werk vir die mens, ne? by die saagmele, maak hulle planke, maar wat van een mebelfabriek, um, dit kan een optie wees. Um, ja, die dam, wat van een kampterrein hier by die, ba- by die dam, um, vir alles mens dit wil kombineer met die met die 4 by 4 route daar, so by die oumijn, wat van een kampterrein, kan een kampterrein werk, ek dink so, um, jy, jy nooi mense, vis van competitie, engel competitie, sulke type van goed, nee, jy kry mense uit die stad uit, laat hulle jou dorpie besoek, hulle is miskien net vir een dag of twee, of vir een week, wat hulle daar is in kamp, maar dit beteken economische inspuiting, vir jou ou dorpie, as mens jou tel kan opgradeer, van een 2 ster na 3 ster, dan sal mens daar ook meer mense kry, wat hier so sal oorslaap, op pad iwers heen, of gebruik maak van die dorp. So ons laat ek nou klomp die moendelike uh, 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 antwoorde gegee, onthou ons vraag, hoe kan landelike ontvolking in Riverside bestuur word, wat kan ons doen? Ons het nou so na het klompie goed gekyk. Ne? Goed, kom ons gaan verder, kom ons praat oor stedelike nedersettings. Eerste ding wat ek wil sê is, as ons kyk na stedelike nedersettings, moet jylle kyk na die definities. Nou, een van die goed wat 
um, een groot kopseer is, is hierdie tomdefinities klink allemaal die selfde. Ek het so paar neergeskryf hier, so ek moest eindelijk wie skerm vir julle gesit het. Maar luister net bykie, hoe klink hierdie, hoe baie die selfde klink hierdie volgende definities. As ons praat van stedelike groei, stedelike uitbreiding, die vlak van verstedeking, die tempo van verstedeking, en stedelike uitbreiding het ek nou reeds gesê. Maar goed, daar sy. Kan julle hoor, hierdie klink amper die selfde, en wat er ene is nou, wat er ene? Nou, ek probeer die goed onthou, as ons praat van stedelike groei, dan sê dit vir my, die getal mens in die stad moet meer word. Nou, ek onthou die gee van groei, gestem oor een met die getalle van die mense. So as ons praat van stedelike groei, beteken dit, bevolking was een miljoen mense in die stad, en nou word het 1.1 miljoen. Stedelike uitbreiding verwees na die grondgebied van die stad, wat moet groter word. Die stadse oppervlakte, wat uitbreid. So, ons het een nieuwe uitbreiding, nieuwe baie, die stad word groter brei uit. Die vlak van verstedeking, hier kyk ons na die persentatie mense in een land. 60% van Zuid-Afrikaanse mense woon reeds in stede, die ander 40% is nog een platte land. Dit gaan verander, soos wat ons in die toekomst ingaan, gaan dit verander. Die tempo van verstedeking, geskiet het vinnig of geskiet het stare, daar is redes faktore wat dit beinvloed, soos bijvoorbeeld as die industrie geskep word, dan stroom die mense na die stad toe, daar waar die industrie is, waar werk is, dan is hier die tempo van verstedeliking baie vinniger, as wat het sou gewees het, in een land waar daar geen nuiverere geskep word. Goed, dit is dan wat ek denk wat belangrik is, wat jy sal moet kyk na stedelike nederzetting. Kom ons kyk gulke bykie na centrale plek, dit is een van die termen wat nogal belangrik is, centrale plekke, ehm, is een van die goed wat julle die definitie van moet ken, hiet ek een klein dorpie, of een stad, centrale plek, dorp of stad, en recht rondom om, het ek landelike nederzettings, en boere, wat het waarschijnlijk hier so le. Nou, my vraag is, hoekom word hier die centrale plek dorp genoem, of een centrale plek stad? Hy het een funksie, en dit is om dienste te verskaf, aan die boere van die omringende platteland of in die omlingende platteland. So dit is waarom dit een centrale plek genoem. Jylle kan sê, hierdie centrale plekke in Zuid-Afrika, is ook, snaags genoeg, hier nie kan roe, amper so 200 kilometer uit mekaar uit, mooi, amper evenredig verspreid, in sekere areas. En, die dienste wat die boer nodig het, wat hy nie op sy plaas kan heen nie, daar is nie winkel op sy plaas nie, daar is nie hotel op sy plaas nie, hy het nie bank op sy plaas nie, Hy het nie een school op sy plaas nie, hy het waarschijnlijk ook nie een tandarts of een dokter op sy plaas nie, maar dit is die dienste, die hoororde dienste, wat hy hier so sal kry in die centrale plek dorp heen. As ons kyk na handels- en vervoerstede, dan is daar een paar van hulle wat ons kan identificeer, die eerste ene keer is een vrachtverbrekingspunt, dit is een type dorp, of een dorp waar ons van een type vervoer, na ander type vervoer oorskakel. Kan julle sien wat het ons hier so? Hier het ons een spoorlijn, en wat het ons dan, ons nou dorpie, en wat gebeur in die ander kant van die dorp, daar so het ons nou paaie. So, ons kan producte tot by hierdie dorpie bring met die spoorlijn, dan laat ons dit in trokke, en dit word verder vervoer na ander dorpies toe. En dit beteken, hierdie is een vrachtverbrekingspunt. Hier so het ons natuurlijk nog een voorbeeld, dit is een havendorp, So ons het van die see gebruik gemaakt om producte, wat het nou ook al mag wees, motor engines, wat ook al tot by hierdie dorp te bring, en dan sit ons daar die motors, nadat ons aan mekaar gesit het, engines, op een trein, en ons voer het uit na ander plekke toe. Maar hierdie word dan beskou as een vrachtverbrekingspunt, van see vervoer oor na trein toe, of hier is bevaarbare riviere, as ons so gebruik maak van see vervoer, bevaarbaar riviere, miskien van hierdie dorpie af een pad sou gehad het, dan kon hierdie ook as een vrachtverbrekingspunt beskou word. Maar hierdie is handel en vervoerstede. Volgende type, skies mensies, ek vind ek hier vir roes, is aansluitingsdorpe. Nou, dit is waar ons gewoonlik spoorlijne kry, wat by mekaar aansluit. Hier is natuurlijk een baie mooi voorbeeld, de aar in Zuid-Afrika, 
is een prachtige voorbeeld waar die spoorlijnen bij elkaar aansluit, noord, zuid, oost, west spoorlijn sluit bij elkaar aan en dit noem ons dan aansluitingsdorpen. Deurgangdorpen of poordorpen, jullie weet nou al van hulle, ek het nou al nou iets genoemd daarover, tussen die die berge, daar waar daar die dorpie geleer word, waar die die berge gaan, dit noem ons poordorpen of deurgangsdorpen. Goed, sekere dorpe is gespecialiseerde dorpe, die centrale plekke is gespecialiseerde dorpe, en, en as mooi voorbeeld in, in ons eie omgeving, is bijvoorbeeld Stellenbosch, waar die universiteit is. Nou, hierdie dorpe het gewoonlik meer as een opvoedkundige instelling. Het beteken skole, colleges, technikons en die ouda. So dit is alles, um, die focus in daardie dorp val dus met ander woorde op opvoedkunde. Maar ook jou myn dorpe, Session, is een baie mooi voorbeeld van so uh, 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 um, gespecialiseerde dorp, ne, waar die myn eindelijk die enigste um, 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 hoofdfunksie is wat ons krijgt. Ons het baie vakantiedorp ook, ek denk ek kan een paar noem, Plettenberg baie, um, uh, uh, die um, Maagheid, vakantiedorp, Durban, nee, dit is vakantiedorpe, en hier Armanus bijvoorbeeld in die Weeskap, al hierdie dorpies wat so tegen die kust, tegen die sege, dit is vakantiedorpe of vakantienedersettings, nee? Goed, hier so sien julle, hierdie gespecialiseerde stede, het een dominante funksie, dus of mijnbouw of opvoeding, of vakantie, of ontspanning, nee. Goed, met stede, verstedeliking, krijg ons een klompie probleme, ek denk dit wat julle hier so sien, is vir ons allemaal een groot kopseer, uh, in die sin, dat daar mense is in Zuid-Afrika, wat in plakkerskampe bly, um, nie formele behuising het nie, en dit is half tragies, ek wens, mens kan hierdie situasie verander, nou, Dit is die gevolg van die vinnige verstedeliking wat ons het in ons land. Daar is net eenvoudig te veel mense wat te vinnig uit die platteland uitkom en nie um, um, uh, uh, plek het om te bly nie. En daar is ook nie um, geld in die, in die regering, by die regering, om vir hierdie mense um, behuising te verskaf en water en elektriciteit en so aan te verskaf nie. Dit is een van die groot kopsere. Nou, mensies, um, Ja, die eerste vraag wat ons ons self moet vraag is, dis soos hierdie vraag gevraag word. Hulle begin eerst dier te vir vraag om hierdie verskynsel te identificeren. Wat is dit? Noem twee bouwstoffe wat gebruik word. Kan jy nou sien so'n bykie algemeen? Geet twee redes waarom hierdie bouwstoffe gebruik is. Nou jylle weet, hierdie huisies word oorzakelijk uit um, uh, 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 sinkplate en houtgebou. Um, hoekom? Want dit is goedkoop, dit is makkelijk om het te vervoer, dit is... Um, beskikbaar ook in Zuid-Afrika. Maar as jy net hout, of net sinkplate nie, betek hier is dit um, ook um, plastiek en papier, korantpapier en soan, enige product wat die mense in die handen kan kry, gebruik hulle om hierdie huisies te bou. Goed, so dit is informele nedersetting, een plakkerskamp met plakkershutte, uh, dis wat ons daar so sien. Wat gebruik hulle? Daar so kan jy sien, karton, plastiek, selfs modder, selfs gras betek hier, um, maar wat ook al beskikbaar is, word gebruik om hierdie huisies mee te bou. En dan, hoekom gebruik hulle hierdie bouwstouwe? Dit is bekombaar, dit is makkelijk om hierdie materiaal in mekaar te sit, spijkers, draad, um, kan mens dit gebruik. Meeste informeringsnetersettings kan nie geskikte bouwstouwe bekostig nie, ne? As mens nou kyk na sand en cement en stene, dan is dit een duur um, a, 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 a vorm van bouwmateriaal maar sinkplate, hout, baie keer houtpale, is beskikbaar, en dit is redelijk goedkoop. As het kort aan vervoer, en die mense sikkel ook, hulle kan nie bakstene vervoer nie, kan nie dit laat aflaai nie, hulle het nie die kapitaal nie, dis gewoonlik mense wat uit die landelike gebied uitkom, en hulle het een probleem, hulle het baie keer nie eers werk nie. Makkelijker om af te breek, en selfs te verskuif na ander area, indien dit nodig word. So dis die typische vraag, wat ons kan verwacht, om in die examen te kry oor hierdie, uh, uh, hierdie probleem. Skryf een paragraaf, achterreels, wat die plaaslik oor hierdie raad gee, hoe om die levensomstandighede van hierdie nedersettings te vang. So maak nou vir jouself, stel vir jouself in hierdie mense se, se, se skoene, 
en wat denk jij kan die regering doen, of wat kan die municipaliteit doen, om hierdie mensens omstandighede net so bykie te verbeter, bykie makkelijker te maak, kom ons kyk gauw, dat is 8 punte, so jy kan dink aan het lompie goed, kom ons kyk gauw gauw, ek dink as hulle net basisse dienste kan kry, water, kracht, reolering, lichte dak in die nacht, dit sal dinge al klaar baie makkelijker maak, as het moendlik is, bou koste, laag koste behuising, en ek dink die regering probeer, van al in die weeskap, lomp klein huisies wat gebou word vir hierdie mense, dis daarom formele huis, met warm water, en dees daar sien ek, sonpanele op, en soan, wat het goedkoop maak, en makkelijk om te onderhou oog, so laag koste behuising, maar het geef hierdie mensies daarom een plekje om te gaan blij, wat veiliger is, en sterker is, en beter is, en warmer is in die winter, en droer is in die winter, as net plakkers het, wat gebouw word van sink en hout. Goed, wat mens kan doen is, geef hierdie mense eienaarskap, so dat hulle kan voel, maar hy het een stikkie grond, geef hulle geleentheid om toegang tot dienste te kry, verbeter die paaie, probeer om die paaie te skep en te bouw in daar die areas, hoekom? Want dit maak het vir die mense makkelijker om te beweeg, dit maak makkelijker om hierdie gebiede skoon te hou, onthou jou vulle strokke wat moet ingaan, en areas en gaan skoon maak, rommel gaan oplaai, dink aan jou brandweerdienste, een van die probleme in hierdie areas is dat brande ontwikkel, nou indien mens kan paaie hee, dan sit makkelijker om brande te bestry, dit is net nie moendlik vir brandspanne, om met voertuie, na by die brande te kom in baie gevallen nie, en dan verloor baie mense al hulle besitting. Goed, en dan hier ene keer is nogal belangrijk, moedig hier die mense aan, om tuinbouw te doen, laat hulle wat bykie groente tuin maak, laat hulle wortels en beet en tomaties en en oie plant, al die vuil water, afval water, kan hulle gebruik, om daar die tuinkie nat te maak, ach en dan voel hulle ook, hulle sorg vir hulle self in die mate, nee, Goed, nou is ons volgende afdeling, is die grondgebruikzones, nou daar is een hele klompie van hulle, ek denk die belangrijkste een of die een wat ons dink wat die belangrijkste is, is seker die sakencentrum, waar allemaal inkoopies doen, industrie of industriele areas, twee soorte, die lichte nijwerede, zwaar nijwerede, dit is die industriele gebiede, residentieel, het ons eindelijk drie kategorieën, die is daar sien, ek sit hulle vierde kategorie, dis die hoë inkomste, die rijk mense, die la inkomste, die armer mense, die middel inkomste, en dan het ons ook die plakkerskampe, of die, ja, wat eindelijk die vierde kategorie vorm daar so by residentieel. Commercieel, voorstedelike inkoopiecentrums, daar die type van, dit word beskou as commerciële grondgebruikzones, dan het ons area wat ons die vervalzone noem, Nou die SSK en die vervalzone is langs mekaar. Eindelijk moes ons hierdie twee so by mekaar. SSK, vervalzone, by mekaar. Ons gaan nou nou bykie meer, daar oor sê, paar foto's wees oor die vervalzone. En dan het ons wat ons noem die landelike, stedelike oorgangzone. Nou wat gebeur in hierdie zone? Dit is letterlik waar ons uit die stad uit beweeg en ons kom in die rural area, in die landelike gebied. Daar waar die plaas en die plotte is, dit is die landelike, stedelike oorgangzone. Die zoon is, het sekere kenmerke. Hierdie en dink ek herken julle allemaal, ne, met die hoge gebouwe en soan, dit is natuurlijk die SSK. Kan julle sien die pylkie, die rooie daar boot, dit is die SSK. Wat is belangrik? Die groot woord hier so, die SSK moet toegankelijk wees, en dit is die meest toegankelijke plek gewoonlik van die stad. Wat beteken toegankelijk? Klomp paaie, spoorlijne, alles loop na die SSK toe, dit maak om toegankelijk, makkelijk vir mens om daar in te kom. Hy het hoge gebouwe, en een hoog dichtheid van gebouwe, uit een groot aantal funksies wat daar plaas vind, en dit is gewoon ek hoog orde funksies, dit is hier waar jy jou bankdienste krijg, jou dokters, jou tandartse, so die hoog orde funksies krijg, en een van die probleme wat ons ongelukkig het, is die verkeersprobleme, daar is ander ook, maar verkeersknope kom redelijk algemeen in hierdie gebied vir, maar as hy SSK, kan jy nou mooi sien, dit is duidelik, dat hier so kantore is, en dit is die sakencentrum van hierdie dorp. Kijk bykie die commerciële gedeelte, hulle sê gewoon dat die SSK is die commerciële hart van die stad, al die ekonomies of die meeste ekonomiese aktiviteite voorkom, maar ons krijg ook een verskynsel, 
dat ons commerciële zones het, wat buiten die SSK is. En hier in die Kaap het ons twee mooie voorbeelden. Ik denk jullie allemaal ken van Canal Walk, um, by Century City, um, en dan natuurlijk die nieuwe mall, wat hier na bij ons gebouw is, is een mooi voorbeeld, die Table Bay Mall. Um, dit is typische voorbeelden van commerciële zones, uh, grondgebied, anders als die SSK, wat ook een commerciële zone is. Als we kijken naar die residentiële areas, kijk hier die mooie foto's he, van wat ons hier het van die hoge inkomsten. Nou ja, hier is baie gelukkig ou, baie hoge salaris of uh, baie hoge inkomsten met sy beesigheid. Dit is die type huis wat ons krijgt of areas wat ons krijgt. Groot erwe, uh, baie planten gewoonlik. Um, ja, ons ken, ons ken hier die areas um, wat so saamgroepeer is, al die rijker mensen. Dan krijgen ons die laar inkomsten groep. En hier so verwijs ons nou naar die, die kleine huisjes, hoofdzakelijk die regering gebouw, en dan wordt dit later van tijd, wordt het van die mensen, uh, wordt dat hulle eiendom, laar inkomsten, en ons informele is eindelijk die, 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 um, die ene keer waarna ons ook nou nou gekyk het. Um, die ene wat nie is nie, is die middelklas, is eiendomme wat nou nie so lijkt nie, wat so bykie groter reise is daarom, as hier die huisjes, maar dit is ook niet die informele nedersettings met die, met die plakkerskampie, met die huisies wat uh, uit sink en uitgebouw. So ouwens, dit is ons residentiële uh, uh, zone. Uh, ek denk, ons moet hulle so in vier indeel, die hoge inkomste, die middelinkomste wat ons nou nie een van het nie, laar inkomste en dan jou informele nedersettings. Goed, industrieel op een kaart wordt het gewoonlik so aangeduid, hier die zwart gedeeld is. Nou dit is waar ons hoofdzakelijk nijverhede kry. Um, en ons gaan nou bykie kyk na een vraag, maar hier so is die perel, uh, en uh, uh, ons gaan kyk na die, 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 die vraag, soos wat hier gevra word, gevra is, en die kaartwerk vraag stel. Beskryf die faktore wat die ligging van die nijverhede en die perel beïnvloed het. Nou kom ons kyk bykie. Wat soek een nijverheid, een bezigheid, een industrie, Hulle soek gelijk grond. Als het kan, wil hulle na by hulle grondstof bly. Nou, wat is jou grondstof? In hierdie geval is het waarschijnlijk vruchte of druive wat hier so uh, geproduceerd wordt. Nee, by partijplekke is dit um, eistererts of is dit dalksteenkool, maar grondstof is belangrijk. Meeste nijwerhede of industrieën het water nodig, hulle het arbeiders nodig, hulle het kracht nodig, Hulle het vervoer nodig, eerstens om die grondstof by die industrie te krijgen, maar ook om hierdie vervaardigde product weer terug te vat naar die mense toe, waar hulle ook al blijkt. Kan jy sien, ek probeer soms my pulkie wees, hier so is ons mense. Nou ja, en dit is ons mark, ons moet hierdie producten vervoer naar ons mark toe. Kom ons kyk bykie wat gebeur, daar is my gelijk area, kan jy contourlijnen zien daar? Nee, daar is nie, om nie, omtrent die contourlijn, hier is die bergachtige gedeeltes, maar hier waar het zo so gelijk is, daar zo so zal ons industrie krijgen. En hij is er natuurlijk ook. Nee, grondstof, hier kan je mooi zien. Die uh, wingeren en die boerden en die landbouwactiviteiten wat hier zo so plaatsvindt. Daar had ons hier vier voor water. Ons het een dam die boer op die berg voor water. Wat hier die industrie kan helpen. Goed. Um, arbeiders, gewoonlijk nabij aan ons nederse, aan ons industriële zone, gaan oor die vervoer, makkelijk om by die werk uit te kom, goedkoop, vinnig om by die werk uit te kom, arbeiders gewoon ek na by die werk. Kracht, hier so sien julle, ons is gelukkig met Koeberg. Vervoer, sien julle die trein, sien julle die paaie, het is belangrijk om hier die producte weg te krijgen van die industrie af, na die handelscentrum toe, na die mense toe, na waar ons het kan verkoop. En dan, hier die mense wat hier bly, is allemaal deel van die mark. Hier die producte, baie van hier die producte wat waarschijnlijk aan hier die mense wat hier so bly verkoop. Dit is ons mark. Dan ons die vervalzone, onthou jy ek het gesê, dit is die zone wat net by of na by die SSK moet wees, gewoonlik rondom die SSK, en hier so by Soutrevier het ons eindelijk een baie mooi voorbeeld al, ek weet nie waar hier die foto geneem is nie, maar hier kan ons duidelijk sien, hoe lyk dit in die vervalzone. Uh, nou die twee vraagjes hier so is, moet ons iets doen aan hierdie situasie, wat kan ons doen, maar kom ons kyk eers, wat sy kenmerke is daar, uh, aan hierdie vervalzone. 
Dat is net buiten de SSK, gewoon het rondom SSK. En hier zo als een mengelmoes van functies wat hier zo so voorkomt. Voor die plekken blij die mensen nog. En andere gebouwen is daar reeds klein nijverhede. Die gebouwen is oud, hulle is beter om te vervallen te raken. Kijk hoe lijkt hier die gebouw, je kan zien. En dan die grond is bij die. Alhoewel die gebouw om te niks werd is niet. Is hier die grond bij je werd. En mensen betalen duur en groot sommige geld. En dan gewoon ook slopen hier die gebouwen en bouw een nieuwe gebouw. Hier kan ons al zien, lijkt like het voor mij is een nieuwe gebouw. Dus in die vervalswinnen. Dus so wat eigenlijk gebeurt is, jouw zakencentrum of jouw stadskern wordt al groter en groter. En hij beweegt binnen in die vervalswinnen. En uh, ons noemen het een proces van inname en opvolging. Die stad, de SSK, neem die gebied wat eindelijk een woonbeerd was, mensen waar die arme mensen waarschijnlijk om armer mensen gebleven had en die stad gewerkt het, waar hulle aanvankelijk gebleven, nou neem die SSK in die gebied in. Uh, dit noem ons inname en opvolging. Nou ja, wat kan gedoen word? Uh, restauratie, partij van hierdie gebouw word bouw, hernieuwing, verminder die dichtheid, en uh, van die behuising um, skuif dan baie keer uit en uh, ons krijg nieuwe mens gaan blij, nieuwe woonbeerte so daar is een paar goed wat gedoen kan word ons gaan nou een beetje kyk na die verschijnsel van um, uh, gentrificatie en fasadisme nou dit is twee processen wat ook gebruikt wordt om hierdie gebouwen en hierdie gebied te herskep en te vernieuwen. Uh, fasadisme als hulle een mooi gebouw het dan hou hulle die voorkant van die gebouw, hulle breek alles aan die achterkant af, maar hulle bouw hier die vooransig bijvoorbeeld, en dan bouw hulle een nieuwe gebouw aan die achterkant, en dan uh, gentrificatie is die verschijnsel waar die jappies, die rijkmense, hier die woonstel, of hier die gebouwen omskeppen woonstellen bijvoorbeeld, en dan gaan woon daar, um, maar hulle maak hier die woonstel, of hier die gebouwen baie modern, en um, uh, dit, dit word so uh, ik wil amper sê, een um, prestige ding, om binnen in hierdie ou gebouwe wat gemoderniseerd is, te gaan bly. Gentif, gentrificatie, dit is die verschijnsel wat, 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 of dit is wat ons hierdie verschijnsel noem. Goed, kom ons kyk gauw gau na die landelijke, stedelijke oorgangzone. Nou, dit is die gedeelte net buiten die stad. Hier kan julle sien, is nog mense wat hier so bly, en dan niet ons in een plotte, of uh, kleiner erwe, wat krijgen ons hier zo so in hierdie gedeeltes? Ons het ons areas wat groot oppervlaktes nodig het, maar hulle wil nie duur, of hulle kan nie duur betaal vir die grond nie, soos jou renbane. Um, ons dink aan jou lichthavens, ne? anloopbane, groot areas wat ons nodig het, maar die grond moet niet zo so duur wees. Ons kan nooit een lichthave binnen die SSK, of ons kan nooit een renbaan naar die SSK, Die grond is net te duur daar. Jou rioolwerke, is gewoonlik in hierdie areas. Nee, uh, so, jou landelijke, stedelijke oorgangsene, hier begin die funksies van ander, ons is nabij, ons is nog stedelijk, uh, en nog stedelijk, maar hierdie, ah, hierdie, hierdie funksies het groot oppervlaktens nodig, maar die grond moet goedkoop wees. Dit is jou landelijke, stedelijke oorgangsene, soos jou zwaar nijverhede bijvoorbeeld, hulle is uitgeskuif aan die buitenkant van die stad, die landelijke, stedelijke oorgangsene. Goed, hier kan ons ook mooi zien. Uh, as ons nou kyk na hierdie kaart, ek dink is Bethlehem in die vrystaat, kom ons kyk gegoof ons hierdie zones kan identificeren. residentieel is makkelijk, nee, hier kan julle baie duidelijk sien, is, woon, is een woonbeer. Commercieel, hier so is dit aangeduid, dit is waar die winkelcentrums is, as ons kyk na die SSK, mooi in die middel van die dorp, vervalzone, hier aan die kant van die dorp, sal my vervalzone wees, nee, hierdie area sal die vervalzone wees, Nijverhede, bij mijn treinspoor, bij mijn pad, en dan landelijke, stedelijke oorgangzone. Kan je zien, hier is mijn golfbaan, golfbaan, groot area nodig, maar die grond moet niet te duur wees nie, net buiten die SSK, uh, 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 buiten die stad, daar landelijke, stedelijke oorgangzone, landelijke, stedelijke oorgang, die rioolwerke, daar sien jy al, die reinbaan. So, jy sal as jy so'n kaart kry, en hulle sê vir jou, daar is die reinbaan, wat is zone is hy, dan moet jy sê landelijke, stedelijke. Oké, okay. um, hier so is uh, 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 golfbaan, wat is zone is hy? Landelijke, stedelijke oorgangzone. Hier is die SSK, wat een gedeelte krijg je net buiten de SSK, dan sê je die vervalzone. Nee. Ja, so ek dink, residentieel, um, 
die, die plek of die area waar die mensen woon. Ik denk dat je een so vraag hier kan, kan beantwoorden. Owens, um, die twee termen hier zo. So, uh, weer eens definities. Wat bedoelen we met invloedsfeer en rijkbuiten? Um, kom eens kijken naar die kaart. Daar zijn kaartje. Daar zo zien ons. Als mensen kost koop, is die rijkwijd en die invloedsfeer verschillen. En als we eens gaan kijken naar motorvoertuigen, dan praten we van die invloedsfeer en die rijkwijd wat zo so beetje anders, anders lijkt. Dit gaan oor die product. Zeker die producten wil mensen niet ver rij om te gaan kopen. Als jij moet brood koop, jij moet meel koop, dan ga jij toch niet honderden kilometers rij om dit te gaan doen. Excuse. Maar als jij bijvoorbeeld een nieuwe voertuig moet koop, als je bereid om heel wat verder te rijden, um, om bij uh, om bij een bezigheid uit te komen, om daar die voertuig te kopen, of als je trouwring wil gaan koop voor je vrouw, of voor jou meisje verloofring wil gaan koop, of een matriek afscheidrok, denk een beetje aan daar die type, daar rij mensen ver afstanden en uh, is bereid om verder te rijden. Maar brood, een courant, zulke alledaagse artikeltjes gaan mensen niet ver rijden om um, te gaan koop nie. Excuse, ek gaan nou aan sy. As ons praat van invloedsfeer, dan is dit gewoonlik die area waar uit de bezigheid sy cliënten lok. Nou, die café of die winkelkie op die hoek, het hy een groot invloedsfeer? Nee, sy invloedsfeer is klein, want wat kom koop mense? Dit is mense in die omgeving wat koeldrank en brood en melk en dalk, um, sulke type van producten kom koop daar. So nee. Maar, die stad het een baie groter invloedsfeer. Hoe komen ze stadse invloedsfeer groot? Want mensen kom ver afstanden om bijvoorbeeld voertuigen te gaan kopen in die stad, of om universiteit toe te gaan in de stad. Nee, so die invloedsfeer van een stad is heel wat groter als je landelijke dorpen of landelijke uh, uh, die winkelkies in je landelijke nederzetting bijvoorbeeld. Rijkwijte. Dit is die verste afstand wat mensen bereid is om te reis om van het dienst gebruik te maken. So die rijkwijte van die motorhandelaar is heel wat groter als die rijkwijte van die café. Uh, die dokter zijn rijkwijte is ook baie groter. Mensen komen uit die platteland uit naar die stad toe om naar de dokter toe te komen. Uh, heel wat groter als wat dit bijvoorbeeld die, die, die rijkwijte van een drukker is of van een PNA bezigheid. Nee. Goed, die sociale mens is bereid om verder te reizen om motor te koop, as om, basis, as om jou basis benodigheden te koop, ek het daarna verwijs, het is belangrijk om een motor te koop, belangrijke gebeurtenis, mense doen het ons nou nie elke dag nie, en daarom sal hulle ver reis, betekend kry nie die rechte model in sy eie dorp nie, en dan reis hulle na een volgende dorp, om die model te gaan soek wat hy wil heen. Nee? Goed, ek gaan hier die bykie vinniger, uh, die er gaan, ik denk niet. Ja, ik ga beetje verder gaan, want ik wil, ik denk ons hardloop uit tijd uit. Goed, ons kom ons zo hier weer naar meer te zien. Daar zei, dank je voor alles. Ik waardeer. Kom ons kijk goed hier zo. Wat gebeurt in een Zuid-Afrikaanse stad? Hier is ook een baie mooi voorbeeld van uh, examenvraag wat jullie kan verwachten. Um, Hier zo het ons een, een type van een model. Kijk eens gauw wat heet ons alles. Je kan die SSK daar in die middel zien. Daar is hy so donker ingekleerd SSK. Hier die kollekies is voor stedelijke winkelcentrums. Dit is so wat ons nu nou gesê het. Daar die sakencentrumpies of winkelkies wat buiten die SSK le. Um, en dan jou nijverhede. Kijk hier zo so waar hulle jou nijverhede. Goed. Die ander lijnen wat ons hier zo so sien is hoofpaaie en spoorlijnen. Uh, wat hier so aangeduid word, spoorlijne wat aangeduid word, daar kan julle sien, spoorlijne by die nijwerhede, om producten te vervoer, en mense te vervoer, na die werk, en van die werk af, nee? dit is wat ons hier so sien, en nou is hier klompie vraag is, uh, benoem, kom, we gaan net eerst een terug, uh, uh, daar sê, benoem grondzone A, geen moeilike rede waarom het die oorgangzone, by B, nie zone A ten volle omring nie, waarom is die grondgebruikzone die waarschijnlijk een la inkomste, en om een factor wat die ligging van winkelcentrum C so begunstig het, kom ons hardloop gauw gauw dier hulle. Kom ons 
Goed, dan noem die grondgebruik zone by A, jylle weet al, dit is die, ups, excuse Owens, excuse, grondgebruik zone A, daar ene, dit gaan die SSK wees, ne? Daar is hy, A is die SSK. Moendelike rede waarom die oorgang zone B nie zone A ten volle omring nie, kyk net na my prentje, kan jylle sien hier die oorgang zone, die gedeelte daar so, omring nie die gedeelte nie, het is woonlik omdat daar middelklas inkomste, dat ook behuising is, so daar die zone bly bou, hy gaan nie vervallen raak nie. Waarom is grondgebruik zone D waarschijnlijk een la inkomste residentiële gebed? Kijk hier waar hy my nijwerhede, sien jylle, die nijwerhede, waar sê ons bly die la inkomste mense, die armer mense, so na as moendlik aan die industrie, want hulle moet daar so werk. Noem een faktor wat die ligging van die winkelcentrum C so begunstig het. Nou kyk daar die winkelcentrum by C. Lyk vir my hier loop een pad by hom voorbij. En lyk vir my as ek recht kyk, is hy by die hoge inkomste mense. So dit is nou lekker om een winkel daar te hee. Met een pad, toegankelijk en jy leed tussen die mark is jou reik mense. So, jy het eindelijk die ideale ligging as men so daarna kyk daar. So nee. O, is die lang vraag? Skryf een paragraaf, acht reels, waarin die negatieve faktore in die grondgebruik zone A bespreek, wat daartoe geleid dat bezighede na C en omliggende omgeving verskryf het. So, mense trek weg, bezighede trek weg uit die area uit, en dan gaan vestig hulle, hulle daar so. Nou, daar is redes daarvoor. Kom ons kyk gauw na hulle, ek is, daar is hy. Hoekom skyf mense weg uit daar die areas uit? Jou stede, middestad, baie meer misdaad, dis betek keer vuil en vervalle, en dit veroorzaak dat mense eerder pad geef. Die, ja, die grond is duur, en om grond te huur of te koop daar in die SSK is baie duur, so daarom verkies mense om eerder weg te skuif uit die SSK. Baie bezighede, ehm, ervestig hulle dood eenvoudig omdat het goedkoper is, om in die landelike of nader aan die landelike gebied te beweeg. Dit is net een oorvol, oorbesetting, denk aan jou verkeersprobleme wat jy in die stad krijg, in die SSK, en dit maak het moeilik vir jou kliënt ook, as jy kees het, ga in die stad toe, of nie, dit gaan daar oor dat dit net te beknop en te op een gehoop is, en mense verkies die oop en die meer moderne winkelcentrums, waar daar nie so baie verkeersprobleme is nie, waar nie sikkel om parkering te kry nie, waar het makkelijk is om by uit, om groot parkeerareas beskikbaar is, en soms is die parkering somme van nie toek nie. Goed, dit kan ook wees, dat daar by A nie plek is, om uit te brei, ek wil net my prentje van A weer opsit hier, so, daar is hy, hier in die omgeving van A, moeilik om uit te brei hier so, dan my beeskheid skuif liever so en toe, ek is nabij aan my kliënte, hier waar het so dier is, waar ons misdaad het, waar vervallen is, verkeersprobleme is, nie parkering is nie, waar ek duur moet betaal, of hy elke dag wat ek hier wil parkeer, of hy elke uur wat ek hier moet parkeer, kan ek na hierdie winkelcentrums toe gaan, of ek kan my bezigheid hier naartoe skuif, en dis vir die kliënte baie makkeliker, en een baie aangenamer ondervinding, om te gaan inkoopies doen, as om hier na die SSK toe te kom. Goed, ouwens, ek gaan voorbij gaan, Probleem in die stad, ek dink, ek hoef nie vir julle iets te sê nie, julle sien sommer die prentjes, mense wat al bly werkloos, al meer en meer misdaad in die stede, verkeersprobleme, besoedeling, al lichtbesoedeling by stede, is een groot probleem. Ja, skies, ek gaan verkeerde kant toe. Goed, die groot hoeveelhede mense, wat in stede kom, wat van die platteland afkom, wat rechtig nie bly plek het nie, wat nie dienste het nie, of wat die gebrek aan dienste is, nie water nie, nie kracht nie, is werkelijk waar een groot probleem. Ek gaan voorbij gaan, ek wil by hierdie een uitkom. Daar is ook ander probleeme, as gevolg van hierdie klompie mense, wat in informele nedersettings woon, het ons meer en meer sociale probleeme, hierdie mense is een squeesbaar, as ons kyk na sociale probleeme, ongelukkig, as mense nie werk het nie, 
en en is daar niks om hulle te stimuleer nie, daar is nie activiteite, so sport activiteite en so aan, om die jeugd te gespeest, en dan begin mens ongelukke betrokke raak by dwelm en alkoons misbruik, mens wat nie werk het nie, bedink, dis een oplossing, hulle raak betrokke by dwelm, hulle raak betrokke by alkohol ongelukke, baie mens in hierdie area is werkloos, dit is een sociale probleem, raak betrokke by misdaad, of in hierdie gebied is misdaad syfers hoog, as gevolg van die werkloosheid, so dit is sociale probleme, en dan die toestande, omdat dan die watervoorsiening is nie, omdat dit dan die ordenelike reolering is nie, is dit nie altyd die genies in hierdie omgeving nie. Hoekom is hierdie mense kwestbaar? Dit is so, dat daar altyd een groot gevaar is van hierdie brande wat kan voorkom, en wat dan nie gestop kan word nie, ons het daar oor gepraat, mense word verkracht, moorde vind plaas, ander type misdade kom voor. Hoekom? Want daar is min mense, min politiebeamtes vir hierdie areas. Ons het dit tekort aan politiëring in hierdie gebiede. Dit is werkelijk waar so, dat mensies wat in hierdie informele nederschettings bly, nie s'nachts veilig is nie. Ja, gebrek aan die tijd, maak hier nie informele nederschettings, soms donker in die nacht. Ek wil nie iets oor sê oor verkeersprobleme nie. Kijk net bykie hier, hier die onderste ene kie, hier so is een grafiek. 1982 het mens ongeveer so 20 ure in verkeer vastgesit in een jaar. En as jy na die kant kyk, dan sien jy dit het gestuig tot meer as 50 ure wat mense per jaar van hulle levens om vastsit in verkeer as jy nou een pendelaar is wat in en uitrui elke dag. Dit is nogal traumatisch, denk ek. Kom, ons gaan na Kahoot toe. Ek wil gauw vraag, ons gaan hierdie ding probeer, ouwens, en ek wil graag al die skole betrokke he, as dit enigszins moendig is, ek wil hierdie onderwijsers help gauw gauw, dat ons julle in spanne van vijf of meer organiseer. Belangrijk, ons het iemand nodig wat een cellfoon het, wat een slimfoon is, en wat data het. As niemand het nie, dan sit ons raad, dan vraag ons vir meneer om op sy cellfoon vir ons te gaan registreer, waarom toe gaan ek, die stap 2, ek gaan op hy cellfoon na www.kahoot.it, gaan soon toe, so kom ons doen dit gauw gauw eers, kom ons gaan na die spanne toe, kyk of ons gauw gaan spanne ingedeel kan word, en dan wil ek ook vraag, as jylle in is, kan elke oukie vir my net, so a, thumbs up gee en wees dat jylle reg is die onderwijsers, net vir ons a thumbs up gee en wees dat jylle reg is. Ek wil net vraag, skep vir jylle een naam, een span naam. Ek het nou sommige gesê, Melkbos Boels, kom ons kyk of elke groepie of elke school vir jylle een span naam kan skep. Begin net met jou school, so sê Roosendal, sê die pinkbulle bijvoorbeeld, of as jy nou in Atlantis is, sê Atlante Stomers, of so iets, ne, kies vir julle een groepie, en as daar meer as een groepie is, dan moet julle nou verskillende name hee, so, ons kan Melkbos Boel sê, ons kan die Melkbos Stomers sê, ons kan, ja, wat julle ook al aan kan dink, gauw gauw een naam, maar julle moet begin, dier in te gaan by www.kahoot.it en dan skep jylle vir jylle span naam. Ek gaan so lang nou wegbeweeg hier so. Misschien kan jylle net vir ons daar die nommer neerskryf, 173-1687, want dis waar ons kompetitieke is. Goed, ek gaan nou skyf van hierdie bladsy af, Daar so, hoop ek kan jylle my skerm nou sien, met ons geimpin op. Goed. Jene, is al hierdie ouwens nou al klaar op hier so? Alla wereld. Rulebreikers, Flossy, daar is 14 spanne op, Rangers, Proteus Go, daar is hy, Washa Rebels, well done, ek sien daar is ons het lompie, Proteus Go, ja, 
vir die sante kraal sien ek is op, die pink bulle, jy ne oons, ok, pink bulle, ons is het lompie spanne hier op, as nou al 16 spanne op, goed, terwyl ons wacht vir nog so 2 of 3 spanne om op te kom, gauw gauw net sê, um, daar is 21 vraagies, en die laaste 2, as ek recht onthou, tel dubbelt punte, nou ja, jy 30 sekondes, die vraag hier gaan verskyn, dan tel 30 sekondes, om te, uh, die vraag te kyk, en te antwoord, maak seker van jylle antwoorde, nou goed, ons het 20 spanne, Saxon Rebels, die Roosbulle, ek sien EM net e-learning gaan ook probeer, ons kyk hoe vaar hulle, Ramsey Divers, ok, daar is hy, Saxon C seconde, daar is hy, ons het 22 spanne, wat ek nou sien, wie mis ek nou hier so, Perseverance, daar is hy, sien vir julle, en ek sien, hier is een op ander gang, Naisa's gang, top best, top best, ok, rulebreakers het ek al gesien, goed, ons het 23 spanne, goed, 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 ok, ouwens, 24 spanne nou, ek dink ons gaan die competitie begin, ek gaan sê start, en dan moet julle probeer, om hierdie vraagies vir ons so vinnig is moeilik te beantwoord, die, die uitslag sal verskyn op die skerm, julle gaan julle het kan sien, hoe voorder julle, right, is julle gereed, let's go, sterte, as jy die eerste vraag hier, hier die grondgebruikzone, en die hoogste grondwaarde, daar kom jy antwoorde, dit is een makkelijke een om jy af te skop, amper amal het geantwoord al, nog 14 sekondes, Drie, twee, een, daar is hy, 28 antwoorde, 30 antwoorde, goed, daar is hy, kom ons kyk, hier is ons tweede vraag he, uh, nee, voordat ons by tweede vraag kom, hier het ons die antwoorde, 27 mens is correct, en twee, lyk het my, het het nie gemaakt nie, alright, kom ons kyk, hoe gaan het met die volgende vraag he, ek dink allemaal let om nou, daar is hy, kom ons gaan, volgende vraag, Uh, Mnet Learning is voor, lyk my met 970 punte, hoekom is hulle voor? Hulle het waarschijnlijk die rechte antwoord, en hulle het het eerste gedoen, ne? so dit gaan oor die spoed ook, hoe vinnig julle antwoord, en ook die correcte antwoord. Goed, julle recht vir die volgende vraag, daar is hy, een scoreboard, gaan nou verdwijn, volgende vraag hier, hierdie grondgebruik zo net, een aantal vervallen gebouwen. kies vinnig, daar is hy, julle kan ins insleetel, antwoorde insit, vinnig, so gauw is moendlik, Vijf sekondes oor, vier, drie, twee, een, ek hoop allemaal sy antwoorde is in, daar is sy. Ok, hier het nie so makkelijk gegaan nie, dit is natuurlijk die oorgangzone, ne, um, daar recht rondom die SSK, die oorgangzone. Goed, kom ons gaan volgende ene, kom ons kyk wat ek die telboord nou, Proteus, well done, 1895 punte, Team Toets is uh, net so onder julle, uh, Jenny, Uh, en Kouli, top best, ja, daar is hy, daar sien ons, volgende ene, Sex and Sea, julle is uh, nie ver achter daar nie, kom ons kyk, hoe gaan dit met die volgende ene, grond is gewone goedkoper, en hier die grond gebruik zone, praat vannig met die maats, wat die ene is dit, is dit die nijverheid zone, oorgang, residentieel, of die SSK, wat is zone, het hier, gewoonlik goedkoper grond, 18 antwoorde, 20, daar sê die antwoorde kom vinnig in nou, drie sekondes, twee, een, alright, daar sê, lyk my tyd is voorbij, 
Yep, natuurlijk in nijverheidszone, hè? Want daar ons gezien in die buitenkant, daar is landelijke stedelijke oorgangszone, grondgebruik, uh, die grond goedkoper. Nijverheid heeft massieve stukken grond nodig. Uh, residential SSK oorgangszone, um, wat rondom die SSK is, het duur grond. Oorgangszone, excuse me, moet eigenlijk verval zijn. Maar nijverheidsgrond is gewoon een goedkoopste grond. Goed, volgende ene, kom eens kijken hier, stelboord. Proteus, die roosbulle, jylle is bezig om op te vang daar, even skielik, daar is hy Saxon C, dan nou in die vierde plek, en hy pro kampioen in vijfde plek. Kom ons kyk, wat gebeur met die telboor? Volgende vraag hier. Een hoer graad van toegankelijkheid, dis een makkelijke een. Tien secondes, vanaf antwoord, die we ons wat nog niet het nie, scoort nog so paar antwoorde. Daar kom hulle nou, as hy, goed. Rechte antwoord is natuurlijk die SSK, al die paaie, al die spoorlijne, al die taxis, al die busse, gaan waan toe, SSK toe. Blijk op stelboord, Proteus, Roosbulle, en Nysa's gang is bezig om mekaar op te dree en hier so baie na bij mekaar. Volgende vraag he, hierdie zone vind daar gewoonlik vermenging van grondgebruike plaas. Kom ons kyk, hoe lyk die antwoorde vannig inkom. Wat is hier die SSK, residentieel vervalzone, nijverheidszone? Het laat 10 antwoorde, daar word het 17, daar is hy. Vijf secondes, goed, 22 ook is correct, ander mense lyk vir my ongelukkig nie, lyk die telboord, Proteus, jylle is bezig om voor te loop, voor te hou te hou, Roosbulle tweede pro kampioene, nou, nou het iemand niet bijgekom, spoiler, kom ons kyk of jylle kan opvang daar, volgende vraag hier, nummer 6, die vernieuwing en modernisering van huise of gebiede staan as wat bekend, onthou jylle, ek het gesê, is dit Fasadisme, gentrificatie, hersoenering of verstedelike. Dreentwintig antwoorde, vierentwintig, sevenentwintig antwoorde. En ek hier nog lyk het vir my. Goed, allemaal is daar. Oh oh, hier het nie so goed gegaan nie. Ons noem dit gentrificatie, ne? Onthou, moderne, of modernisering van die huise, of daar die woonstelle, of gebouwe, dit noem ons gentrificatie. Kom, ons gaan na die volgende ene toe. Eerst, telboord. Dit verander. Rangers, top pest, waar sy? 5525. Proteus is nog daar, roosbulle, een beetje afgeskuif. Jylle is nie uit nie. Kom, ons soek, ons soek nog een nieuwe een of twee. Goed. 7. Wanneer gebouw in die stad ongeskik is vir die huidige gebruik, nie heel te maar gesloop word nie, net die voorste structuur word behou. Wat noem ons dit? Verseke daarvan, jylle gaan onthou. Dit het, ek sê altyd vir die ouwens, dit klink soos die feis, die gezicht. Waarvan praat ons nou? Vijf en twintig antwoorde, Hier gaan dit nou vinnig ons kort, enekie lyk het vir my nog. Twee seconde is een, tyd is voorbij. Goed, dit is natuurlijk fasadisme. Die voorste gedeel word behou, en die hele gebouw word gesloop, en dan bouw hulle achteraan, met die mooie gezichtje, bouw hulle dan in die ween. Voorloper, top pest, rangers, proteus, ja, pro kampioene, Kijk waar hulle ons baie na by mekaar, is hier so 100 punte verskil, ne? Het so oor die 100 punte verskil. Vraag 8, proces waar volgens een zone dier die ander zone ingeneem word, die SSK groei binnen in die vervalzone in. Wat noem ons dit?
4, 3, 2, 1, kom ons kyk hoe lyk het, dit is een name en opvolging, ne? hy neem die gebied van die vervalzone in, SSK groei in die zone in, ek dink jylle gaan hierdie inkry in die eindexamen, scoreboard, wat gebeur, Rangers, 8100, oh, amper 400 punte voor hier so, well done, well done, as ek so vinnig somme maak, Rangers, well done, Volgende vraag hier, wat er is nie een voorbeeld van jedendaagse verandering in ons SSK of een centrale sakegebied nie? Wat er is nie een voorbeeld nie, ne? Goed, ja, die golflandgoedere pas nie in die sakecentrum nie, waar kom hulle voor? As ons gaan kyk na ons dorpe en stede, dan probeer ons bykie oopruim te skep, moderne gebouwe, daar is vermakelijkheid, theaters en soan, hooggehalte kriteriele, en die golflandgoedere, dit kom in die oorgangszone voor, nee, golflandgoed kan nie daar in die SSK wees nie, hoekom nie, want hy het te veel grond nodig, en die grond is te duur in die SSK, Goed, telboord, Rangers, Proteus, daar is hy toppest, en kyk hier die verskil hier so, net, wat is dit, 59 punte wat die verskil is, tussen Proteus, Go en die Rangers. Goed, as jylle recht vir die volgende vraag, daar is hy, nummer 10. een van die faktore, voorkom nie dat bezighede decentraliseer, hy skuif nie, voorkom dat hulle nie wegskuif nie. Ah, die correcte antwoord dan daar, duurder parkering, dit gaan ons nie maak, dat mense nie wegskuif in die SSK nie, ne, hulle gaan juist wegskuif, as gevolg van die duurder parkering, misdaad word beperkt, dan gaan hulle nie wegskuif nie. Aanbring van wandelane en plantengroei, gaan hulle nie wegskuif nie, is lekker, dis mooi dan. Verlaag die hierkoste, hulle gaan nie wegskuif nie. Maar as die parkering dierder is, dan gaan die ons wegskuif. Owens, ek gaan kyk hoe ek die telboor, en ons tyd raak bykie min, so ek gaan een paar van ons vraagies, gaan ek, gaan ek, gaan ek skiep. Ek wil by die laaste twee uitkom. Kom, ons gaan vinnig na die laaste twee toe. Rangers is voor, Proteus, Pro-Kampioene, Nysa's Gang, en dan die toppest is volgende. Ek gaan hierdie ene excuse. Kom ons skip, kom ons skip Kom ons skip, excuse Owens, ek gaan skip, gaan hierdie in skip, next, kom ons kyk gauw gauw, ek wil by die volgende vraag, ek kom ek gaan hierdie in ook skip, ek gaan vir ons skip tot by vraag 18, so ek gaan so'n bykie vinnig hierdie gaan, Jammer vir dit nou, ons had op die tyd uit. Vijftien is ons nou by, ek gaan by vraag achttien, gaan ek weer. Is by vraag seventien, kom ek gaan net nog aangaan. Goed, kom 
kom ons gaan, laatste twee vraagjes. wat de functie zal niet voorkom in die landelijke stedelijke oorgangsene nie, kyk gauke wat die een gaan ons nie in die landelijke stedelijke oorgangsene kry nie Vijf secondes. Goed, die correcte antwoord is die riool aanlegde. Wat ik denk in die dag gebeurde dat ons al meer en meer zelfs riool aanlegde in die landelijke stedelijke oorgangs en of kry. Alhoewel hulle probeer om het so ver as moeilijk buiten die stede te hou. Nee. Kom ons kyk na die volgende vraag hier. Telbord lyk nou so en dan gaan we nou naar die laatste vraag hier toe. Rangers en top best, baie mooi, mooi ingekom daar so. Goed, dit verwijst naar die gebied in een stad waar die gebouwen al so verval het, dat hulle nie meer herstel kan word nie, van wat de deel praat ons nou. Dit is een makkelijke een om je af te sluiten. Vijf seconden is wat oorblij. Hierdie term wordt gewoonlik gebruik in die uh, Europese of die Amerikaanse stede. Daar is uh, ons stelwoord. Excuse, ek wil nou terug gaan. Kan ek terug gaan om toe? Ek kan nie terug gaan om toe nie. Nee. Goed, ouwens, uh, dit is natuurlijk ons slam of um, gettoes. Laaste vraag hier. Kijk nou bykie na hierdie ene. Als is die laatste ene. Zwaar so, naar rede kom na by stadskerne voor. Rede, oorbesoedeling by zwaar naar rede. Goed, ik ga niet afsluiten um, met hom, die stelling is onwaar, maar die reden is correct. Ik wil net bij die telbord uitkom, en het lijkt voor mij top best, Pro TS was tweede, Pro kampioen met de 1260. Hey, see, if you just click on uh, end quiz, also, then it will give you the, the scoreboard. I'm going to do that. Uh, uh, Fergus, thank you. Just end quiz, there you go. There you go. Daar is ons kampioene, Toppest, Proteus tweede, en baie geluk pro kampioene. Guys, I'm gonna go out here, try to um, say goodbye.